Okay, modeling. Okay, the student uh, should be able to derive a max model. Meaning, max model two is a uh, you derive the transfer function of linear type invariant electrical system. Maksudnya dalam uh, LTI. Okay. So first kita tengok kenapa kita perlukan uh, mathematical model ni. Kenapa kita kena define uh, modeling from uh, certain certain uh, system. Okay. In order to understand the behavior of system, max model, so kita perlu uh, kita perlukan max model lah untuk di, untuk kita identify, untuk kita understand the behavior of the system. Ini the behavior of the system tu adalah kita nak define uh, whether the system is a stable, unstable or critically stable. Okay, kita nak tengok behavior of the system, kita kena ada lah dia punya transfer function. So, means kita kena dapatkan lah dia punya mass model ataupun mathematical model of uh, system. Okay. Uh, mass model uh, equation which describe the relationship. Nah, ini yang saya mention tadi. Mass model ni uh, is a, uh, dia, dia tunjukkan relationship between input and output of the system. Okay, meaning this model ni is a transfer function. Transfer function is a uh, which describe the relationship between input and output. Okay, the basic for any mass model is provided by the fundamental physical law that govern the behavior of the system. Itu tak ada apa So basically, kita akan tengok uh, apa basic element of electrical system. What's the basic element of electrical system? So, kita ada tiga. Okay, we have uh, three types. This is a basic component yang kita akan cover from electrical system. Uh, resistor, inductor and capacitor. Okay, from this table, okay, apa yang Madam nak tunjukkan daripada table ni? Table ni uh, membantu you all untuk softkan apa? Cekat tu nanti untuk softkan your uh, Analisis tu lah. You all nak buat circuit analisis tu kan. Okay. So, table ni adalah uh, dia tunjukkan uh, relationship. Okay. Relationship for capacitor, resistor and inductor. Okay. So, meaning kalau kita refer pada table ke point C, the component dia is a, uh, this is the basic component. Okay. RLC. Okay, so kita nak tengok yang medium uh, mostly focus uh, semasa you all nak analyze circuit adalah saya fokus pada impedance. Okay, meaning impedance is Z equal to uh, voltage divide to current. Okay, and then what's the impedance for capacitor? Impedance for capacitor adalah 1 over CS. Impedance for resistance R and impedance for inductor is so LS. Ini meaning S to uh, is the apa kerja ni kerja ni kita di kita analyze in term of S domain. Okay, so meaning kalau kita nak isuan Okay, ini adalah relationship untuk cari apa? That's relationship voltage and current for capacitor. Let's say kita nak cari uh, capacitor voltage. So, ini adalah to define the capacitor voltage. And then dekat sini adalah 
kita nak cari apa? Current. Okay. Uh, tunjukkan current, relationship current and voltage through the capacitor. Okay, and this one is a, uh, apa ni? Is a resistor untuk apa ni, untuk apa ni, untuk, 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 untuk kita buat apa? Yang V tu untuk kita cari voltage through the resistor. Okay. Dan ini adalah untuk cari current. Okay and the next this is the inductor. Voltage through the inductor L di over dt. Maksudnya dalam dalam uh, differential equation dalam DE ya. Eh? Okay. Dan this one is the current through the inductor. Okay the next the next column. Apa yang saya nak tunjuk adalah relationship between voltage and charge. Right? Uh, voltage through capacitor is 1 over C times dengan Q. Q is a charge lah. Okay, that's an uh, central untuk resistor and inductor. Okay. So, cuba tengok example ni. Maybe let's forward pergi kepada kita punya first example. This is RC circuit. Okay, RC circuit. So meaning you have to define the uh, relationship between output and input. Okay. So what's the output kita adalah V0. V0 is a uh, output voltage kita. Okay, V0 is output voltage. And then and VI kita punya applied voltage. Okay, so meaning you have to define the transfer function V0 over VI. Kita nak cari term function ni. Meaning kita nak define term function in term of S domain over input. So kita nak define apa dia punya <coughs> transfer function. Okay, so kita guna uh, uh, principle of Uh, kita guna prinsipal dia is a uh, Kirchhoff law. Okay. So you all dah biasa kan buat circuit analysis ni. So far tak ada problem lah eh. Macam mana nak derive uh, basic. Okay. The basic circuit ni. Okay. Cuba tengok ni. Okay. First example. Okay, from RC circuit. So meaning apa yang Madam nak tunjuk dekat situ tu? We have uh, apply voltage, output voltage. Uh, lepas tu, this one, equation satu. And Madam labelkan this is equation number two. Okay, equation one tu dia nak tunjuk apa tu? What's the meaning for equation one? Dia nak derive apa tu? Hmm, we are equal to meaning si nak define apa? Siapa boleh bagi tahu dia nak define apa? Apa yang medium try nak buat dekat situ tu? Cari total of voltage ke? Betul ke? So meaning we are kita adalah apply voltage. Apply voltage kita equal to total of voltage through VR plus dengan VC kan? So meaning Uh, kita punya uh, VI equal to kita nak cari total of voltage from that loop plus dengan VC. Okay, betul tak? So mini the current is uh, is given I dia buat dalam time domain lah kat situ. Okay, so macam mana kita nak derive ni? Kita derive dalam uh, DE dulu eh. So apa kita punya apply input kita equal to VR. VR meaning this is uh, R multiplikan dengan current and then plus dengan voltage kapasitor. Okay, kapasitor voltage. 
Apa khabar Sister Wattage? Kalau kita refer dekat table tadi Okay, kalau you refer dekat table tadi uh, Maksudnya kita nak cari relationship between voltage and current So meaning kita akan Apply this equation untuk representan our capacitor voltage Okay, so equation 2 tu Kenapa Madam derive equation 2 pula kat situ? Hmm, siapa boleh bagi tahu kenapa Madam derive we not? Kenapa we not dekat situ pula? We not equal to uh, We not We not sama dengan VC ke? Yang Madam nak, yang saya nak cuba tunjuk ni This one equation 2 apa yang saya cuba tunjuk equation 2 ni? Equation 2 V0 sama dengan VC betul tak? Kita punya output voltage equal to voltage kapasitor and V0 equal to VC Okay Okay, so Sebenarnya term function tadi, kita nak cari term function adalah V0 over VI Okay, so jadi dalam you all punya derivation tu You all kena make sure ada V0 dekat dalam you all punya derivation of equation tu Okay, so from first equation kita cari, kita dah uh, buat equation 1 Meaning kita punya input Uh, ataupun apply voltage kita sama dengan uh, VR plus VC Okay So jadi the same time is kita punya Capacitor voltage sama dengan kita punya output voltage So kena derive like equation number 2 tu Okay Lepas tu Next step dia Lepas tu derive equation 1 equation 2 You kena uh, taking Laplace transform for both equation and then you have to consider initial condition to zero Okay, so bila kita taking lapas transform, kita akan dapatlah equation 3 ni and then equation number 4 Okay, daripada equation 1, kita dapat di sana Bi Okay, equal to Ri S plus dengan 1 over CSI Okay, ini adalah kita punya Impedan untuk kapasitor. Ini adalah impedan kita untuk uh, resistor. Okay dan the same time equation number 2 tadi kita derive kita akan dapat equation 4 V0 equal to Okay kita take in lapas transform so kita akan dapatlah this is equation 4. Okay so you rearrange that equation ni Okay, you rearrange that equation 3, you akan dapat this one Vi equal to, kita buat, buat keluar current Okay, kita keluar current Dan daripada equation 4 ni Kita substitutekan into uh, Let's see lah, ni dia bagi number lah senang Ni equation number 5 Ni equation number 6 Okay So, equation number 4 tu kita rearrange to get current equal to CSV0 Lepas tu substitutekan equation number 6 into 5 Okay, so You akan dapat lah Ni Let's say ini adalah 7 Okay ke? So this is question 7 Vi equal to Kita gantikan current tadi dengan Ni Kan? Kita replacekan current dekat sini. So you akan dapat like question 7. Okay. So next kita simplify lagi question 7 tu sampai we can get equation number 8. Kan? Kita nak kita nak cari V0 dia. Kita nak cari output dia sama dengan apa. Okay. So you akan dapat you uh, simplify and then you can get equation number 8. So sekarang dia dah ada V0. Okay, you, you dah 
you dah rearrange and then you can get winner. Lepas tu you boleh from here kita buat equation. So maksudnya kita dah boleh define kita punya term function. V0 over VI equal to this one lah. 1 over RCS plus 1 equal to 1 over. So maksudnya kita kena derive equation kita sampai dapat S ni. Coefficient uh, dia 1. Okay so maksudnya you simplify equation ni sampai lah you dapat this kind of a transfer function. Okay, kita jadikan S tu coefficient dia 1. Okay. Ada soalan untuk first example any question guys? Boleh follow tak? Boleh. Boleh uh, medium nak tanya. Okay right. Okay thank you. Okay. Medium-medium nak tanya. Yep. Uh, uh. Boleh tak kita uh, skip step daripada 3 terus ke 5 daripada 2 terus ke 4? Uh, skip step mana daripada 2 terus Empat. pergi? 4. 5. Oh pergi empat. So maksudnya kita terus buat dalam intern lah maksudnya. Uh -huh. Kita terus buat dalam ah uh, ini macam tiga empat tu kita terus uh, dirap the inviden. Boleh aja. Dia tengok pada soalan. Ikan. Okay, kalau dia so you dirah dalam BE, kena dirah dalam BE. Kalau dia tak mention, terus buat dalam inviden. Maksudnya, kita terus buat yang step 3 dengan 4 tadi tu. Okay. Tengok pada soalan. Eh? Right. So, daripada equation number, number, number apa eh. Yep. Medium lah. Terus aja uh, untuk first yang first method ni kita dapatkan transfer function based on derivation. Okay, so medium nak tunjuk terus macam mana kita nak dapatkan transfer function based on block diagram. Okay, saya nak tunjukkan based on block diagram. Ya, ya? cari notes. Based on block diagram. <coughs> okay, daripada equation 3 okay, Kalau kita nak buat block diagram Maksudnya kita terus buat Kita terus cari dia punya evident Okay So let's say from equation 3 from equation 3 VIS equal to RIS plus dengan 1 over CS darab dengan dia punya current A eh, betul ke ni apa Okay, so ini sama dengan ah. Uh, And then bahagian sini V0 sama dengan 1 over CS Darab dengan IS <coughs> Okay so sekarang ni Dia nak buat from this equation Okay VIS equal to 
plus V0. Boleh tak saya buat macam ni? Kali nombor empat tu, lepas tu dia masukkan balik uh, V0 dekat dalam equation. So let's say, uh, saya buat ni equation satu. Dan V0, V0, V0. Ya. Dan ni adalah equation dua. Okay, and then ni kita punya question 3. Okay, so sekarang ni daripada equation 3 tu saya nak simplify voltage over, alamak sorry. Saya nak letakkan uh, voltage dengan voltage. Okay, saya nak, alamak, saya nak simplifykan Equation tiga tu. So jadi VIS minus V not S equal to R I S. <coughs> okay. So next year kita nak buat block diagram. Okay. Alright. So daripada step uh, number 4 yang kita dah simplify tu, random letak voltage sebelah kiri lepas tu the component and current. Dia ada dia ada side lah sebelah kanan. Okay. So daripada step number 4, kita draw kita punya block diagram. Okay. So dekat sini adalah VI dan dekat ni adalah V0 S. Eh, ni minus eh sebab ni minus. So kita letaklah minus kat sini. A equal. Sekarang ni untuk jadi kita punya gain. Okay dekat dalam blok tu adalah RLC yang kita punya passive component tadi tu. So dekat sini R kita adalah komponen tu. Okay dan output dia apa? Output dia adalah current. Okay. Betul ke ni? Macam salah je. Betul ke salah? Eh. Output. Output ini kena 1 over R. Ni kena simplify lagi ni. Sekejap ya. So sekarang ni kita nak buat equation output equal to input. Okay, so kita nak representkan equation kita dalam bentuk determinant. Output equal to gate dan input. Okay, so daripada equation empat tu. So kita punya gain ada, okay. Gain kita adalah apa? Apa medium mention tadi? Gain kita adalah sama ada R ataupun L ataupun C. Okay, maksud kita punya passive component tadi tu adalah kita punya gain ataupun output voltage dan current tu ok dan the RLC kita akan rearrange kan equation kita untuk jadikan kita punya gain untuk dalam blue tu ok so jadi from equation 1 from equation 4 
ni kita nak rearrange How you to rearrange output? Mana kita punya output? Output kita adalah current Okay Macam mana medium nak tahu sama ada voltage ataupun current Akan jadi kita punya input or output dekat equation number 4 tu hmm? Siapa boleh beritahu? Macam mana kita nak tahu whether voltage ataupun current is our output kita dah tahu tadi apa kita punya input from the circuit daripada awal tu kita, kita dah tahu VI kita adalah kita punya input Okay, ni adalah input so kita dah tahulah kalau this voltage ni input, VI ni input so maksudnya V0 pun kena jadi input juga because kita nak buat comparison dekat dekat kita punya block diagram tu nanti so jadi ini akan jadi this is current is your output So jadi you rearrange kan equation ni, you akan dapat So tak? Ni jadi R Dan dekat sini akan jadi Vs minus V0 Betul ke? Betul tak? Jadi 1 over R, medium bawah R pergi ke sebelah kiri Okay, so daripada sini you buat block diagram Okay, so ni 1 over R So ini adalah you punya VI tadi Ni VI, input eh So maksudnya kita tahu VI adalah daripada circuit tu So adalah main, okay So you apply input is here Dan minus dengan you punya output voltage So minus V0 Okay apa output dekat sini tadi Output dekat sini adalah current Okay, this is represent untuk equation uh, number satu kita lah. Okay. Lepas tu, mana equation number dua kita tadi? So, maksudnya equation satu kita ni range kita dapat number four. Oh. Okay, right. So, daripada number 4, kita simplify kan equation sampai kita dapat output equal to gain darab input. Okay, so kita dapatlah this one. Okay, kita dapat output equal to this is our gain and then dekat sini adalah kita punya input. So, kita dapat first block diagram represent that equation. Okay, so mana lagi satu equation tu? Ni. Kita pergi dekat this equation V not Okay V not Not kita sama dengan apa? Sekejap Okay ni V not S sama dengan 1 over CS darab dengan current Okay, so sekarang dekat equation, sorry ini adalah equation, contoh dia tadi ini equation number two. Okay, so dekat sini macam mana kita nak tahu which one uh, is a uh, gain, mana gain? Tadi tadi kita dah bagi tahu mana gain? Ini adalah you punya gain eh. Okay, ni akan jadi kita punya gain. Okay, mana satu kita punya input, mana satu kita punya output from equation number 2. Siapa boleh uh, bagi tahu kat medium? Which one input, which one output daripada equation number 2? Hmm. Apa kita punya input dekat sini? Siapa boleh beritahu Madam? Mana input, mana output? Mana ni semua orang? Senyap je. Question number dua. Huh? Okay, kita tengok dekat yang first first product tadi ataupun ataupun first block tadi yang ni. Ya. 
apa kita punya output from block ni from block ni apa kita punya output output kita adalah current okey so meanings untuk you uh, buat block yang kedua so current ni akan jadi input untuk next block okey untuk first block ni dia ada current is your output so untuk next block current ni akan jadi input okey so ini akan jadi input so meaning ini adalah output so jadi macam mana nak rearrange question 2 ni adakah dia dah fulfill kita punya segment tu output equal to gain darah input so dah sama kan so we not output uh, 1 over cs adalah gain dan input u adalah current ok so daripada equation 2 tu kita buatlah next block ok kita buat kita buat block lagi satu untuk yang ni pula so macam mana dia punya block block dia ni adalah 1 over cs ok dan apa input dia tadi? Input dia adalah current and output dia adalah V0. Okay, that second block. Okay. So, sekarang kita dah ada uh, dua individual block diagram. Now, kita nak combine kan jadi uh, complete block diagram untuk represent kita punya electrical circuit tadi ataupun electrical system tadi. So macam mana kita nak combine dua block tu? Kita buat dulu first block. Okey. So apa kita punya ni adalah kita punya input minus V0. A minus B not S. Okay. <coughs> Dan kat sini tadi adalah 1 over R. Dan output dia from first block adalah IS. So IS tadi must akan go to next next uh, block kan. Dan output dia adalah B not. Dan output dia adalah V0. Okay. So you tengok sekarang dekat sini ada V0, dekat sini ada V0. So buat macam mana? So kita combinekan ni. So dah dapat complete block diagram represent kita punya uh, RC circuit. Okay. Okay ke sampai sini? Macam mana saya nak uh, define block diagram daripada equation yang kita derive tu? Kelas, ada soalan tak? Ada soalan ke? Input IS output bina. Okey, Ain. Okey, ada soalan tak? So far so good. Tahu ke macam mana nak buat block diagram ni daripada equation? <coughs> Sunyi je ni. Dengar ke? Okay, thanks up Ain. Okay, yang lain macam mana? The rest? So far so good. Media dah risau ni takut tak faham. Okay ke tak okay? Okay Media. Okay right. Now kita dah dapat complete block diagram. So next kita nak buat apa? So kita nak derive transfer function. Ha, so ni kita dah buatkan untuk chapter number 2 hari tu. How to derive the transfer function. Macam mana nak derive transfer function dekat sini? So kita dah go through uh, reduction teknik kan. Kita dah tahu Cascade uh, connection macam mana Parallel connection macam mana Dan feedback macam mana nak solve Okay kat sini 
apa yang you all nampak daripada complete block diagram ni? Hmm. Macam mana nak solvekan dia? How to solve? So let's say ini adalah A, ini adalah B. Ha. Macam mana nak ni? You all kena solvekan lah. Sebab kita nak cari apa? Kita nak jadikan function. How to solve this one? Hmm. Kita nak solvekan block diagram ni. <coughs> Hmm? How to solve? So A dengan B tu apa? What type of connection dekat situ? Apa form dia? Cascade ke? Parallel ke? Feedback ke? Apa? Antara A dengan B tu? Cascade. Okay, cascade. So kita cascade kan A dan B tu kita akan dapat apa? 1 over 1 over R C S kan? So ini adalah kita punya V0 Dan ini kita punya VI tadi Okay, ini adalah minus Kan Like this Okay, so sekarang next ya Nak buat apa? Kita dah kaskitkan dia So kita dapat satu block instead of two, two block Kita dah dapat one block Kita dah buat reduction teknik dekat situ So next nak buat apa? How to solve this one? Sekarang ni kita punya feedback sama dengan apa? Feedback kita equal to 1 Sebab dia tak ada apa-apa gain kan dekat situ So kita buat H dia sama dengan 1 So how we want, macam mana kita nak solve ni? How we want to solve this uh, block diagram? Ni kita panggil apa ni? The last step ni Kita panggil apa block, apa step ni? Kita nak solve ni, kita guna pakai apa ni? Tak tengok chapter 2 ya. So ini adalah kita punya complete. Um, ish. Apa ni? Complete block diagram. Ini adalah kita punya complete block diagram. Okay, this is our complete block diagram. So, kena... Uh, okay, daripada complete block diagram tu, first step tadi, you all dah kaskitkan A dan B. Ha, lepas tu next, kita nak buat apa? Kita nak define term function ni, kita nak dapat V0 over VI. <coughs> so, apa nak buat? Ni apa connection dia ni? Apa dia panggil ni? Parallel, feedback, uh, cascade, apa? Untuk kita solvekan uh, the second block diagram tadi tu. Lepas lepas kita dapat complete, kita dah simplify kan? Kita dapat this one. So nak buat apa ni sekarang? Apa kita nak buat ni? How to solve this one? Kita nak define with not over bi. So kita apply apa ni? Feedback kan? Betul tak? Good. Okay, kita nak softkan uh, kita punya feedback form ni. Okay, so jadi bila kita applykan, so dia akan dapat macam ni. B0, ni BI. So bila kita dah simplifykan uh, feedback, so summing tu semua dah hilang lah kan. Okay, so dia akan jadi 1 over RCS over 1 because 2 minus dia akan jadi plus eh. Jadi 1 over RCS multiply dengan 1 lah. Okay. So ini adalah tahun function kita nak cari tapi you all kena simplify lah because dalam block diagram ni okay dalam block diagram ni kena simplify lagi. Okay. Yes. So how to simplify? So simplify ni kena matematik selesai sikit eh. So macam ni nak simplify ni dia punya dia punya gain tu. So sekarang kita dah dapat lah V0 over VI sama dengan 1 over RCS 
over 1 plus 1 over R C S. Okay, H dia 1 kan? Sudah so, 1. So, ni kena simplify lagi. Ha. So, you have to simplify, okay? Simplify. Macam mana nak simplify ni? How to simplify? So, kita simplify dia. Ini akan jadi RCS. Yang ni kita samakan pembawa dia akan jadi RCS. RCS plus 1. Okay. Lepas tu ni dengan ni kita boleh cancel kan? Betul tak? So, akan dapat So, ni sama dengan apa? 1 over R CS plus 1. Betul tak? So, akan dapat macam ni. Lepas tu tadi made a mention coefficient S ni kena satu kan? Kita kena simplify untuk kita tahu ataupun untuk kita define the behavior of the system. So, S tu kita kena dapat, kita kena simplify lagi kita punya equation sampailah you dapat S tu coefficient dia satu. So, jadi kita kena buat apa ni nak hilangkan uh, supaya S tu satu. Macam mana nak buat ni? Kita buat macam mana? Kita bahagi atas bawah dengan Eh bahagi ke? Kenapa kita nak cancelkan si RC tu? Uh, kita bahagi kan? Kita bahagi atas bawah dengan RC ni. Kita nak hilangkan ni RC ni. So jadi, jadi Kita akan dapat 1 over RC Over S Plus 1 over RC ah, ah, Okay 1 over RC so, ni, dah, ni, akan, ni adalah jawapan dia Okay This is the term function Selepas kita Simplify kan Okay Ada soalan Ada soalan ke? So, kalau kita uh, buat dalam block diagram Dia akan jadi macam ni lah Maybe not Maybe I dan 1 over RC S plus 1 over RC Okay, siap Ha, ada soalan ke? Macam mana nak buat block diagram daripada Electrical circuit. So jawapan dia tadi sama tak? 1 over RC, S plus 1 over RC Dengan yang kita derive uh, guna equation tu <coughs> hmm. Hmm, Sama je dengan solution yang sebelum tu Okay, ada soalan tak? Untuk question number one. <coughs> ada soalan ke? Tak ada. Okay, yang lain macam mana? Kita ramai ni kat dalam ni ni. Ya, kasket. Satu. Okay, yang lain macam apa cerita? Yang lain macam mana? So far so good. Macam mana nak solve kan yang tadi tu? Okay, so good. Okay, amin. Okay. So, next kita tengok pula. Dan, ni dia dah banyak guna dah ni. Okay. The next, next, next. Nak cari balik. Example number 2. So ini example number 1 kita tadi. Ha, jawapan dia sama kan? Instead of kita buat block diagram dengan apa? Dengan derivation. Okay. Dengan uh, kita derive equation tu. Kita dapat jawapan dia sama macam ni. Sama je jawapan dia. 
<coughs> okay, ni is based on the regression yang tadi tu kita buat based on uh, block diagram. Okay, question number dua. Question number two. Hmm. RLC circuit. Find the gun function relating the capacitor voltage to the input voltage. So meaning, apa transfer function yang disuruh you define? Kita nak define voltage capacitor, oh sorry, capacitor voltage over, over, over input voltage. So disuruh you define this uh, transfer function. Okay. Cuba tengok solution dia tu. So ni dia buat dia solvekan dalam uh, DE, dalam differential equation. Okay. So kita terus buat dalam uh, impedan. Okay. Kita terus buat dalam impedan. So kalau dekat not so nanti awak tengok dia akan solve based on derivation. Okay. Dia derive satu-satu lah. Okay. Medium nak kita buat dalam bentuk uh, apa? Ha ni. Equivalent transform impedan. Okay, kita buat dalam bentuk impedan. So macam mana nak solvekan equation tu? Mana equation ni? Okay, yang tadi. Ini si R. Kaya. Ah ni. Kita terus buat dalam apa, kita analyze terus dalam equivalent transform impedance. Okay. So let's see, daripada uh, example 5 ni. Okay, daripada example 5. Oops. So, <coughs> Yang sebelah kiri tu adalah uh, circuit yang diberi kat U and then yang dekat sebelah kanan tu kita tuliskan dia punya impedan. So let's say kalau inductor, so this is the impedan for inductor, kalau resistor R dan kalau kapasitor is 1 over CS. Okay. Alright, so ni dia buat dalam bentuk apa uh, write a mass equation using the impedance okay so you akan dapatlah dia nak cari apa total of uh, voltage kan okay kita guna buat mass equation tu so you akan dapatlah contoh dia equation number satu ni kan you cari uh, vs adalah kita punya applied voltage equal to voltage through the inductor This one, voltage through the capacitor, uh, resistor and then this is voltage through the uh, capacitor. Okay. And then current ni dia dah, dia dah bawa close it set lah. So you solve kan, you akan dapat this one. You akan dapat equation number 2 ni. Okay. But you tahu uh, what is a voltage capacitor? Huh? Voltage capacitor sama dengan this one kan? So you ganti kan? I ni dengan equation this one. So you akan dapat lah. Last tu you akan dapat macam ni. Okay ni adalah based on derivation. So medium nak kita buat dalam bentuk block diagram. Macam mana nak solvekan dalam bentuk block diagram ni? RLC. RLC. Yeah. RLC circuit. Okay, so first equation dia daripada circuit tu RLC circuit So apa first equation yang kita boleh derive dekat sini Kita buat dalam uh, apa uh, Impedance dia, so jadi 
from this circuit, equation yang kita boleh derive daripada block diagram ni. So kita punya V uh, V applied voltage kita sama dengan so ya yeah. eh okay. sama dengan apa tu alamak hmm. LS darab dengan IS plus apa uh, voltage to the resistor kan ni dan plus dengan apa plus dengan uh, let's say lah saya buat B capacitor B capacitor saya buat dekat sini uh, B not ok saya nak cari output dia B not so sekarang ni kita nak cek tahan function kita adalah B not over dengan applied voltage ok So, let's say lah katakan saya buat ni plus Eh, we see pula Plus apa kat sini? Macam mana nak buat equation dia? 1 over CS darab dengan ni voltage kapasitor kan? Okay, so kita dapat this one So, lepas tu nak buat apa? So, kita mention tadi V0. V0 sama dengan apa? So, ni katakan equation number 1. So, V0 kita sama dengan 1 over CS darab dengan IS. Okay, equation number 2. Okay. Sebab kita nak kita nak cari equation kita in term of uh, V0. Okay, so jadi voltage kapasitor tu sama dengan V0 kan. So jadi kita derive by equation number 2 tu and then kita substitute kan dekat dalam equation 1. Okay, so jadi equation 1 sama dengan ni. Uh, so medan simplify kan terus LS plus dengan R. Okay. Uh, IS dan plus dengan V0 S. So, Medan dapat equation number 3. Okay, Medan substitute kan uh, 1 dan 2. So, kita akan dapat this one. Okay, so daripada equation 3 tu, kita dah boleh buat block diagram. Tapi kita kena simplify lah macam tadi. So, ini adalah minus V0. Kita, kita kumpulkan V0 sebelah. Dan ni sama dengan LS, R dan ni IS. Okay. So, lepas tu nak buat apa? Hmm? Ingat tak tadi apa yang dia punya uh, rules dia yang kalau, kalau kita nak buat block diagram tu. Siapa ingat tadi? Kita kena rearrange equation kita. Untuk dapatkan apa? Output equal to gain darab input. Okay, this one. So, kenalah rearrange block that, uh, equation tu. So, sekarang ni output kita apa? Apa output kita kat sini? Okay, apa kita punya Alamak Ok siapa boleh tolong Medan macam mana nak rearrange Apa kita punya output sekarang What is our, our output Apa kita punya output Dekat equation Equation let's say lah Medan buat ni Equation number 4 nah, Nak cakap okay, equation number 4 Apa kita punya output Apa kita punya input So daripada uh, Kita punya circuit tu Kita dah tahu yang ini tadi adalah kita punya input kan 
Okay. Ini adalah kita punya input. BI, BI dan BI. Okay. So jadi voltage kita adalah input sekarang ni dan apa kita punya output? Apa kita apa? Okay, sekejap Mede nak baca. Okay. Uh, output kita adalah current. Okay, input kita VI, V0. Betul, output kita adalah current. Okay, right. Thank you. So, sekarang kita kena rearrange kat equation number 4. So, kita akan dapat output equal to what's our gain? Gain kita adalah LS plus R dan multiply dengan uh, VIS minus V0 S. Okay. Ini adalah uh, kita dah read range equation number 4. So kita akan dapat this one. So daripada sini kita bolehlah buat block diagram dah. Okay. Dan dia nak buat blok dagang dia. Sebab ada dua input dekat situ. So, kena adalah summing, summing junction dekat situ ataupun summing point. So, ini adalah kita punya VI. Dan minus dekat sini. Dan ini adalah kita punya output. Dan apa kita punya gain? Gain kita adalah LS plus R. Okay. Dan output kita tadi adalah current. Okay. Ni adalah represent untuk first equation kita ataupun equation number 5 yang kita dah rearrange tu. Okay. So kita buatkan dia punya block. Okay. Next dia apa kita nak buat? V0 ni. V0 ni nak pergi cari kat mana? Mana equation V0 tadi? V0 kita tadi adalah This one. Okay, ni adalah V0 kita. V0. V0, V0, V0. So, apa kita punya V0? V0 sama dengan I over CS darab dengan IS. So jadi I kita untuk first block I kita adalah output kan. So untuk second block I akan jadi input. So jadi sekarang ini adalah Uh, output dan ini adalah gain dan ini adalah input sebab untuk first block tadi I kita ni adalah output kan untuk combine the next block I akan jadi input so daripada equation ni kita buatlah block diagram ok Stop the block diagram here. One over CS. Dan ini adalah output. Dan this one adalah kita punya input. Okay. Okay. So, kita combine lah dua block diagram ni. So, kita dapatkan complete block diagram. Macam tadi tu. Okay. So, kita combine. So, kita akan dapat complete block diagram.
Kalau kita akan dapat Bagi ipad lah 1 over R plus ms Ni current So Ni kalau 1 over cs So ni adalah kita punya minut Dan ni kita punya input tadi ok minus dan daripada v0 ni dia akan masuk sini balik kan ni adalah v0 s ok so kita gunalah reduction teknik tu untuk dapatkan transfer function sama juga macam method yang kita buat nombor satu tadi so kita pastikan A dengan B. Lepas tu kita feedbackkan dengan unit package tu sama dengan satu. Okay. So you akan dapatlah uh, lepas you simplifikan you akan dapat ya. seteruh dia tu macam mana nak over VIS sama function ni Medium bagi uh, Medium share Over LC S pasti 2 Plus R L S Okay guna uh, Reduction teknik Okay dapatkan The transfer function So kita dapat second order S square kan dekat situ ni, ni second order lah ni Okay sistem tu Okay ada soalan Daripada kita punya second example Ada soalan tak? Boleh follow tak? Boleh follow ke? yang penting tu. Dia ke? Senyap je ni Okay, okay madam Okay ni Okay 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 Alright, good kita setelkan Nampak hmm. ni Okay, so jawapan dia sama lah Ini kita maksudnya Yang this one kita buat based on the equation Kita derive uh, based on mathematical Okay Dan yang tadi tu kita derive kan uh, Guna block diagram Okay, kita dapatkan block diagram dia. So, saya ada bagi satu contoh soalan. Okay. Tadi LC Ini LCR 
Okay, so cuba dapatkan transfer function in term of uh, block diagram. Okay, so meaning transfer function dia adalah transfer function dia. I sama dengan apa. So kita guna block diagram eh. Guna block diagram teknik. Okay. Cuba buat. Kita guna block diagram. Try kan. Derive equation lepas tu buat block diagram dia. Okay. Cuba. Apa tak ada hari ni? Aitlan tak ada ya. Ami ada Ami. Ami pun tak ada. Ami Rusyafiq ada. Azizul Hakim Azizul Hakim Azizul ada Ini ni Ini Lepas tu Azizul 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 ada Rama Intention Nafi Nurafi Kak Ok Kami Anas So dua orang. Ya ke dua orang tak ada eh.
Ready on the screen. Okay, dah cuba ke? Macam mana nak solve soalan tu? Apa first equation dia? Hmm? Apa first equation? first equation kita boleh derive from this uh, block diagram uh, of the circuit <coughs> BI kita berapa ni ke 10 dah BI kita sama dengan apa BI equal to apa BI kita buat impedance apa impedance untuk C impedance untuk kapasitor adalah 1 over C S A Darab dengan IS dan kalau you all nak buat macam ni pun terus boleh plus V0 terus buat plus V0 ok nanti so let's say katakan ini equation number 1 right so uh, sekarang equation number 2 dia V0 sama dengan apa V0 sama dengan eh V0 sama dengan R I darab S. Ini kita dapat equation nombor dua. Okay. So, dari equation nombor satu tu, kita dah boleh rearrange kita punya equation tu. Okay, so kita dah boleh buat macam mana equation nombor one. Okay, equation nombor one. Equation number one, equation number one, kita uh, rearrangekan dia. So you akan dapat Vi minus dengan V not S equal to apa? Equal to impedance for capacitor darab dengan current. Kan? So sekarang ni, uh, we rearrangekan make it output equal to This is our gain and multiply dengan input. So kita ada dua input dekat sini, VI dan V0. Okay, so lepas tu buat dia punya block diagram. Uh, ada summing point because kita ada dua uh, voltage kat situ dan ini adalah kita punya gain dan output kita is a current. Okay, this is the individual block diagram. Ini represent kita punya input minus dan ini adalah kita punya V0. Okay, dapat tak? Semua orang dapat tak sampai sini tadi? Okay, 
itu adalah from equation 1. So sekarang daripada equation number 2, equation number 2 kita adalah ni equation number 2 we not sama dengan uh, current, uh, sorry uh, voltage kapasitor kan eh sorry, voltage uh, resistor ok um, so first system uh, first block diagram tadi adalah I tu adalah your output so meaning dekat sini uh, dia akan jadi di input so ini adalah input ni adalah kita punya gain dan dekat sini adalah output ok so kita boleh buat dia punya block diagram <coughs> so block diagram dia alamak mana ada sami ok R dan ni output kita dan ni adalah current ok, lepas tu kita kembangkan dua blok ni ok, kita kembangkan dua individual block diagram tadi tu jadi complete block diagram ok so ni adalah input minus one over cs output the current fit dekat second block dan output from the second block adalah v not dan v not ni akan jadi input to the first block ni ok <coughs> so you akan dapat this complete block diagram ok from here you have to define your transfer function ok So means you cascade kan lepas tu you feedback. Okay you cascade, you feedback, cascade dulu. Okay lepas tu you feedback so you akan dapatlah nanti jawapan dia. You solve kan tau jangan tinggal juga macam Adam buat ni. You have to solve uh, block diagram tu. You akan dapat after you solve the block diagram you akan dapat S over S plus 1 over RC RC circuit tadi adalah S over S plus R over 1 over RC Ok boleh so ni you have to derive ni daripada sini pergi sini you kena you kena proof kan dia ok proof kan macam mana nak dapat transfer function using uh, block reduction technique. Okay, boleh tak guys? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Ada soalan ke? Ada soalan ke tak ada ni? So far so good. Hmm, Bila tanya ni. So far so good. Okay ke tak okay? So far tak ada medium. So far tak ada soalan lah ni. Okay right. So nanti you all bolehlah tengok macam mana medium bagi soalan Simon, Simon, Simon lah. So you punya test tu nanti ataupun 
take home test tu uh, Soalan satu dia adalah daripada Apa? Daripada topik uh, Measurement and instrumentation Okay Soalan satu adalah daripada measurement and instrumentation Soalan dua dan tiga Daripada control system part So maksudnya Uh, you punya assignment tu nanti adalah sampai topik ni Sampai topik uh, electrical system Okay Meaning untuk dapatkan transformation lah Right <coughs> So tiga soalan media akan bagi Okay So, kalau tak ada soalan, media nak stop dekat sini lah. So, ada nak tanya apa-apa?